amour, bonjour, que la grâce de Dieu te soit encore multipliée en cette saison. Eh bien, cette vidéo, c'est simplement pour t'encourager, t'encourager à ne pas céder à l'inquiétude. Ne t'inquiète de rien. Ça, ce sont les paroles de Monseigneur. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Il ne faut pas s'inquiéter au sujet du lendemain. Car le lendemain saura prendre soin de lui-même. Mais comment y arriver Oui, premièrement, il est important que tu acceptes cette vérité fondamentale. Le fait d'être un croyant. Le fait d'être quelqu'un d'intègre, le fait d'être quelqu'un de droit, le fait d'être quelqu'un de juste, sur cette terre ne t'exempte pas des problèmes, des défis, des combats, des difficultés, de l'adversité, de la jalousie et des choses semblables. Non, tu auras des défis dans la vie. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, c'est une promesse. Personne ne peut échapper aux tribulations de la vie. Cependant, quand la vie devient dure, les dieux en dure, et la foi doit te donner justement de tenir ferme, de ne pas lâcher justement la promesse que Dieu t'a faite. Il faut, au contraire, transformer cette adversité en un témoignage éclatant. Car, dans tous les cas, si tu continues de lui faire confiance, je te garantis, la main de Dieu interviendra cette semaine dans ta vie de façon fracassante. Tu verras Dieu te surprendre, tu verras Dieu te combler, tu verras Dieu te bénir, tu verras Dieu justement te délivrer de ses angoisses. Et il va, il va transformer, je dis bien radicalement, tes larmes en cris de joie, ta tristesse en moment de célébration perpétuelle. Ne sois donc pas inquiet au sujet de ton mariage. Il y a un homme pour toi, il y a une femme pour toi. Au sujet de tes enfants, Dieu veille sur eux. Au sujet de tes projets, ils réussiront. Au sujet de ton devenir, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. Ne sois pas inquiet, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il l'accomplira et l'accomplira certainement. Mais pourquoi est-ce qu'il permet donc ces moments d'adversité Mais Parce que si tu n'as pas ces moments d'adversité, comment vas-tu témoigner Si ces choses n'arrivent pas dans ta vie de cette manière, comment raconteras-tu à la génération future ou même à tes contemporains ce que Dieu aura fait pour toi de façon extraordinaire Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste, waouh, un Dieu, un Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu puissant, un Dieu qui n'a point d'égal. Sois calme dans ton âme, sois calme dans ton âme, à bonne en action de grâce, dis merci à Jésus, dis merci à Dieu, et lève ta mais là où tu es, commence à lui dire merci. Ton intelligence ne comprendra pas ce que tu es en train de faire. Les gens autour de toi te prendront pour une personne folle. Une personne qui, justement, est dans un déni total. Non, 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 non. Tu n'es pas dans un déni. Tu es en train d'activer le levier le plus important et le plus redoutable qui existe sur le soleil. Le levier de la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc continue de professer la parole. Continue d'annoncer la parole de Dieu à ton égard. Si Dieu avait moi, personne ne saurait être contre moi. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il interviendra pour moi. Je sais qu'il me délivrera. Je sais que je le glorifierai. Je ne mourrai pas avant mon heure. Quelles que soient les prédictions des sorciers au village qui ont dit que mes jours sont comptés, je vais les accompagner au cimetière car je sais que celui qui est avec moi retourne la glaive justement de mes adversaires dans leur propre cœur. Et il fait tomber mes ennemis dans leur propre piège. C'est le Dieu que j'adore. Un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Que Dieu te bénisse. Bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Cette semaine encore, la faveur t'accompagne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et tu témoignes de la puissance glorieuse, sublime, merveilleuse du Dieu que nous adorons. Prends soin de toi. Alléluia. Commence à le célébrer. Prends soin de toi. Il est vivant, notre Rédempteur. Que Dieu bénisse cette semaine et que les témoignages affluent de partout. Faites-moi savoir ce que Dieu aura fait cette semaine encore. Il est si bon. Allez. C'était moi pour vous servir de la part de votre créateur, Raoul Wafo. Bye bye, on se dit à la prochaine. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.